ፈረንሳዊ ደራሲ የ50 አመት ሴቶችን ለፍቅር እድሚያቸው የገፋ ነው ማለቱ ቁጣን ከስቀሷል ፈረንሳዊው ደራሲ 50 አመት ወይም ከዚያ በላይ እድሜ ያሉ ሴቶችን ለማፍቀር እንደሚከብደው መግለጹን ተከትሎ ከፍተኛ ተችቶችን ያስተናገደ ነው ራሱ የ50 አመት እድሜ ባለጸጋ መሆኑ ደግሞ አግራሞትን ፈጥሯል ክሌር ለተባለው መጽሔት በሰጠው ቃለ መጠይቅ በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ሴቶች አዛውንትና በእድሚያቸው የገፋናቸው ብሏል በድሚያቸው አነስ ያሉ ሴቶችን እመርጣለሁ የ25 አመት ሴት ሰውነት የሚያስደምም ሲሆን በአንጻራዊው 50 አመት የሞላቸው ሴቶች ሰውነት አይደለም ብሏል አስተይቱም በማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሞች ዘንድ ቁጣን እየቀሰቀሰ ይገኛል ማሪና ፎይስ የተባለች የፈረንሳይ ኮሜዲያን በትዊተር ገጽዋ ላይ እንዳሰፈረችው አሁን ወደ 49 አመት ለተሸጋገር ስለሆነ ከደራሲው ጋር ግንኙነት ለመመስረት ያሉኝ አንድ አመት ካስር ቀናት ነው በማለት በፌዝ ሸንቆጥ አድርጋዋለች ሌላኛው የትዊተር ተጠቃሚ በበኩሉ ከ50 አመት በለድሚ ያላቸው ሴቶች ባይፎይታ እየተነፈሱ ነው በማለት አስተያየቱን ችሮታል ሌላ አስተያየት ሰጪ በበኩሉ ከ50 አመት በታች ያሉ ሴቶችስ የማይታዩ ሁኔታ ሊፈጠር አይችልም ወይ በማለት ቀልዷል ከዚህ በተጨማሪ ከ50 አመት እድሜ በላይ ያሉ ሴቶችም አስተያየቱን በመቀውም ፎቶቸውን አጋርተዋል ኮሎምቤሽኒክ የተባለች ጋዜጠኛ በበኩሉ በኋላ በሰረዘችው ፎቶዋ ላይ የ52 አመት ሴት መቀመጫ ይህንን ይመስላል ይህንን ነው ያጣሁ ነፈስ በማለት አስተይቷን ሰጣለች ሌሎች ደግሞ 50 እና ከ50 አመት በላይ የሆኑ የሆሊድ ተዋኒያን እና ሃሊ ቤሪ ጄነፈር አንስቴንን ፎቶ በመለጠፍ የደራሲው አስተያየት ስተት እንደሆነ ለማሳየት ሞክረዋል አን ሩማሩፍ የተባለች ሌላኛው አፍራንሳይ ኮሜዲ በአውሮፓ አንድ በተባለ ሬዲዮ ጣቢያ ፍቅር በሁለት ሰዎች መካከል ያለ ጥልቅ ግንኙነት እንጂ ሰውነት ብቻ አይደለም አንድ ቀን ይሄንን እንደሚረዳ ተስፋ አደርጋለሁ ብላለች በጧት ከንቅልፍ መነሳት ውጤት አማያደርጋል ሁላችንም በተለምዶ የምናደርገው ዓለም ብዙ ሰዎች የሚነግሩን በጊዜ ተኝቶ በጧት መነሳት ውጤት አማ እንደሚያደርግ ነው የታዋቂ የስልክ አምራች አፕል ዋና ስራ አስኪያጅ ቲም ኩክ ከንቅልፉ ለሊት 9 ሲሆን የሚነሳው የፊት መኪና አምራች ድርጅት ኃላፊ ደግሞ 9 ተኩል ነው ካልጋው የሚወርደው ነገር ግን አንድ አንድ ውጤታማ የሆኑ ሰዎች በጠዋት መነሳት ስለሚወዱ ሁሉም ውጤታማ ሰዎች ይሄንን ይከተላሉ ማለት አይደለም ምናልባትም ለዩነቱን ሊፈጠር የሚችለው በጠዋት ተነስቶ እንቅስቀሳ የማድረግ የቀኑን ጉሎ አስቀደሞ ማቀድ ቁርስ በትክክል መመገብና በመሳሰሉት ሊሆን ይችላል በቅርቡ የተሰራ አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ግን 50 በመቶ የሚሆነው የዓለማችን ህዝብ በጠዋት መነሳትም በጊዜ መተኛትም ላይ እንብዛም ሲሆን በሁለቱ መካከል የሚቀመጥ ነው ከአራት ሰዎች አንዱ በጠዋት መነሳት የሚወድ ሲሆን ከሌሎች አራት ሰዎች መካከል ደግሞ አንዱ አምሽቶ መተኛት የሚወድ ነው ጥናቱ እንደጠቆመ በጠዋት የሚነሱ ሰዎችና አምሽተው በሚተኙ ሰዎች መካከል ያለው ልዩነት በቀኝ የአንጎላቾ ክፍል ውስጥ ያለውን ቅስቀሳ ነው በጠዋት የሚነሱት ነገሮችን ማሰላሰል የሚችሉና ተባባሪዎች ሲሆኑ አምሽተው የሚተኙት ደግሞ ከፍ ያለ የፈጠራ ችሎታና ግኝት ይጠይቃቸዋል በጠዋት የሚነሱ ሰዎች ለራሳቸው ከፍ ያለ ግብ ማስቀመጥ የሚወዱና ስለ ወደፊቱ አብዝተው የሚጨነቁ ናቸው። በዙ ዙሪያ የተሰሩ ብዙ ጥናቶች እንደሚጠቁሙ የጠዋት ሰዎች ቶሎ የማይሸነፉ ነገሮችን በራሳቸው የሚያከናውኑና ተስማምተው መስራት የሚችሉ ናቸው። በተቃራኒ አምሽተው የሚተኙና አርፍደው የሚነሱት ግን የድብር ትስሜት የሚስተዋልባቸውና ለመጠጥ እንዲሁም ሲጋራ ሱስ የተጋለጡ ናቸው ይላል። ምንም እንኳን የጧቶቹ ሰዎች ትምርት ላይ ከፍ ያለ ወጤት የማስመዝገብ አቅም ቢኖራቸው አርፍደው የሚነሱት ግን ከፍ ያለ የማስተዋወስ ችሎታ አዲስ ነገሮችን ቶሎ መላመድና አዳዲስ ሐሳቦችን ማፍለቅ ይችላሉ። የተለልቅ ድርጅቶች ኃላፊ ለመሆንና ስኬታማ ለመሆን በጧት መነሳት ወሳኝ ነው ብለው ያምናሉ ከለሊቱ 11 ሰዓት ለመነሳትስ በስልኮ አላርም ይሞላሉ ይህንን ከማድረጎ በፊት እነዚህ ነገሮች ከግምት ውስጥ ያስገቡ። ሰዎች በሚመቻቸውና የመጫጫን ስሜት በሚፈጥርባቸው ሰዓት ከንቅልፋቸው መነሳት ከቻሉ በጠዋት ከመነሱት ያልተናነሰ ውጤታማና ደስተኛ መሆን እንደሚችሉ ቦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩት ካታሪና ዊልፍ ይገልጻሉ። በሌላ በኩል ራስን በጠዋት እንዲነሱ ማስገደድ ላልተፈለገ የጤና አክል ሊያጋጥም ይችላልም ይላሉ። አንድ አንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ደግሞ በጠዋት የመነሳትና አርፍዶ የመነሳት ልምድ 47 በመቶ የሚሆነውን የምንወርሰው ከቤተሰቦቻችን ነው። በጠዋት መነሳታችን ብቻ ስኬታማ አለም የትልቅ ድርጅት ባለቤት ያደርገንም ዋናው ነገር ከንቅልፋችን ከተነሳን በኋላ የምንሰራው ስራ ነው ይላሉ ቦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ባዮሎጂ የሚያስተምሩት ካትሪና ዊልፍ 
በነፍስ ማጥፋት እድሜ ለክ የተፈረደባት አሜሪካዊት በነጻ ተሰናብተች በአሜሪካ ቴኒስ ግዛት የምትገኝ አንዲት ሴት ጥቃት ሊያደርስባት የነበረን ግለሰ በመግደሏ ከ15 አመት የማረሚያ ቤት ቆይታ በኋላ በግዛቲቱ አስተዳዳሪ ትዕዛዝ በነጻ እንድትሰናበት ተወሰነላት ሲንቶያ ብራውን በአውሮፓን 2014 ዓ.ም ተመረጥ በ16 ዓመቷ በቀረበባት ክስ ጥፋተኛ ተብላ የነበረ ሲሆን በ30 ዓመቷ ደግሞ ጥፋተኛ አይደለችም ተብላለች ወቅቱ የ16 ዓመት ታዳጊ የነበረችው ብራውን በሕገወጥ የሴቶ ይዘውር ተጠቂ የነበረችና ራሷን ለመከላከል ስትል ግለሰቡን ታኩሳ እንደገደለችው ጠበቆቿ ቢገልጹ ፍርድ ቤቱ ግን ጥፋተኛ ናት በማለት የእድሜ ለክስ ስራት በይኖባት ነበር ወደ ቤቱ ከወሰደን በኋላ በኃይል ጥቃት ይሰነዝርብኝ ነበር በመጨረሻም ካልጋው ስር የሆነ ነገር ሊያወጣ ሲሞክር ሽጉጥ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለፈረውም ራሴን ለመከላከል ተኩሽ የገደልኩት ብላለች ብራውን ሁኔታውን ስታብራራ የቴኒስ ግዛት ዋና አስተዳዳሪ ሰኞለት እንዳስተዋወቁት ብራውን ከመጪ ሃምሌ ወር ጀምሮ በነጻ እንድትሰናበት ማዘዛቸውን ገልጸዋል በማረሚያ ቤት ቆይተውም ትምርት በመከታተል የመጀመሪያ ዲግሪዋ ማግኔት የቻለችው ብራውን ጥሩ ዜጋ በመሆን አስተዳዳሪውን ለማኩራት እንዳሰበችና ለእሷ መብት ሲታገሉ ለነበሩ በሙሉ ምስጋና ማቅረብ እንደምትፈልግ ገልጻለች ከ10 አመት በላይ ኮማ ውስጥ ያለች ታማሚ ልጅ ወለደች አሜሪካ ውስጥ ከ10 አመት በላይ በህይወትና በሞት መካከል ሆና ራስዋን የማይታወቅ ታማሚ በህክምና ማከሉ ውስጥ ህዝአ ልጅ መገላገሏን ከወደ አሪዞና ተሰምቷል ይህንን ተከትሎም የታማሚዎች መንከባከቢያና የሚያስተዳድረው ድርጅት ዋና ሐላፊ በገዛ ፍቃዳቸው ከሰራቸው ለቀዋል የድርጅቱ የቦርድ አባላት በሙሉ ድምጽም የሥራ መልቀቂያው እንደተቀበሉት በሰጡት መግለጫ አስተውቀዋል ለጊዜው ማንነቷ ያልተገለጸው ታማሚ ሐሲዮንዳ በተባለው የጤና ማዕከል ውስጥ ከ10 አመታት በላይ ህክምና ሲደረግላት የቆየ ሲሆን ኮማ ውስጥ ስለሆነችም 24 ሰዓት የዶክተሮች ህክምናና ክትትል ይደረግላታል ፖሊስ በጉዳዩ በሰጠው መግለጫ በታማሚዋ ላይ ያለፈላጎታና ከውቅና ውጪ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሞባታል ብሏል። በክምና ማከሉ የሚሰራ አንድ ግለሰብ እንደተናገረው ታማሚዋ ከሌላ ጊዜ በተለየ የማቃሰትና ህመም ውስጥ እንደሆነች የሚያሳዩ ምልክቶችን አሳይታ ነበር ብሏል። አክሎም ታማሚዋ ልጇን እስክትገላገል ድረስ የትኛውም የማከሉ ሰራተኛ ነፍሰ ጡር እንደሆነች እንዳላወቀም ተገልጿል። ጋሪ ኦማን የተባሉት የድርጅቱ ምክትል ስራ አስኪያች ደግሞ በተፈጠረው አስነዋሪ ተግባር እጅግ ማፈራቸውን በመግለጽ ለሆነው ነገር ሁሉ ሐላፊነቱን እንደሚወስዱ አስተውቀዋል ያለና አቅምና ስልጣን በሙሉ ተጠቅመን የታማሚዎችንና የሰራተኞችን ደንነት ለመጠበቅ እንሰራለንም ብለዋል ኒውዮርክ ታይምስ የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው በማዕከሉ የሚገኙ ታማሚዎች ልብሳቸውን ሲቀይሩና ገላቸውን ሲታጠቡ ምንም አይነት ነፃነት እንደማይሰጣቸው ቅሬታ አቀረበው ነበር ፖሊስም ጉዳዩ በመርመራ ላይ ሲሆን ታማሚዋ ላይ ጾታዊ ጥቃት ያደረሰውን ግለሰብ ለመለየት ጥብቅ ክትትል ያደረገ እንደሆነና ለጊዜው የታማሚዋን ሆነ የተጠርጣሪውን ስም መግለጽ እንደማይቻል አስተውቀዋል። በማከሉም ቢሆን ከበድ ያሉ የደንነት መጠበቂያዎች ጭርምጃዎችም እየተወሰዱ እንደሆነ ተገልጿል። ማንኛውም ወንድ የማከሉ ሰራተኛ ወደ ሴት ታማሚዎች ክፍል ሲገባ አንድ ተጨማሪ ሴት ሰራተኛ አብራ እንድትገባ እያደረጉ እንደሆነ ምክትል ስራ አስኪያጁ አክለዋል። ያሪዞና የጤና አገልግሎት መስሪያ ቤት ደግሞ መርማሪዎችን ወደ ማዕከሉ እንደላከና ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ እንደሆነም ገልጿል። ሃይዩንዳይ አስቸጋሪ በሆነ መልካም ምድር መጓዝ የሚችል ተሽከርካሪ ለይታ ቀረበ። ሃይዩንዳይ ኩባንያ አስቸጋሪ በሆነ መልካም ምድር ላይ መጓዝ የሚችል ተሽከርካሪ ለይታ ቀረበ። ሃይዩንዳይ በላስፊጋስ የቴክኖሎጂ አውዲሪ ላይ ለይታ ያቀረበው አዲስ ሞዴል ተሽከርካሪ በሰዓት 5 ኪሎ ሜትር አስቸጋሪ በሆነ መልካም ምድር ላይ የሚጓዝ ነው ተብሏል። 1.5 ሜትር ከፍታ ላይ በቀላሉ ለመውጣትና 1.5 ሜትር ርዝመት መዝለል እንደሚችል ነው የተገለጸው። ቴክኖሎጂው በተፈጠሩ አደጋ ክስተት ወቅት የሚኖረው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑ ተነግሯል። ተሽከርካሪው የዛሬ 3 አመት ጀምሮ የተሰራ ሲሆን እስካሁን ለይታ ለመቅረቡ ነው የተገለጸው። ሃይዩንዳይ ኩባንያ ለይታ ያበቃው የቴክኖሎጂ አዲስ የእንቅስቃሴ ጽንሰ ሀሳብ ይዞ መምጣቱን ዘገባው ያስረዳል።